ستری مشه وقت بخیر نن یک شنبه ده سلواغی یا دلوی شلمنی تده داشم شاد دیو تاسی ده و و جون این ساتا خبری طول و گوری پا سر که ده مهم خبرونو سر تک لامل روانی ناروغی بلنه دا محمد محقق او زوی پاسی دل او بل روری پا خوب بیده و جلی ده لعنتی روانی بچه دیگه داشتم که او را تحمل درست شد رو نداشت روانی بود او بچاره را در خوابش زد لعیو تیم دو دریزه حکومت در سول لپار وربند شرط خو تاکنیز تیمی پرتل وربند منی ده جو بایدن په سرګندونو د ارګ برګون افغانستان یو ملت دی او له بحرانونو ثابت وتلې دی زه په افغانستان کې د ملت جوړونې مخالف وم یوازینی کار چې باید موږ یې وکړو د تروریزم پر ضد مبارزه ده او امریکا د سولې پلان کې ټګي کوي ترکیه اجازه نه ورکوي چې د سولې تر شوار لاندې بیت المقدس د اسرائیلو پلاستیک خراخلاست او اوس هم پوره خبرونه د اسلامی وحدت ګوند مشر محمد محقق یو زوی را پاڅیدل او بل وژلې دی محمد محقق په یو اعلامیه کې لیکلی چې د محمد حسین په نوم زوی روانی ستونزه درلوده او د یک شنبې سهار وخت د د بل زوی باقر محقق په خوب ویده په ډزو وژلې دی اعلامیه لیکي چې له ډزو وروسته یې ساتونکي د پیښې ځای ته رسېدلي او زوی د د څو ساتونکي هم په ډزو ټپیان کړي چې اوس په روغتون کې دي لا ډز وروسته افغان ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او د محقق زوی محمد حسین نیولې دي په رضای خداوند روزی هستم باقر جان بچه خوبی بود درخشش خوبی داشت در سه سیاست هر سه فرهنگ البته رضای خداوند می بود و نو حادثه واقع شد یک لعنتی روانی بچه دیگه داشتم که او را تحمل درست شد رو نداشت روانی بود او بیچاره را در خوابش زد خب برایش از خداوند آرزوی مغفرت میکنم و خودم هم صبر دارم و خدا را سپاس گذار استم به هر حالش افغان حکومت د سولې لپاره شرط نه لري او په دې اړه یې دریز غلط اخیستل شوی د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د کمپاین مشر عمر داودزي ویلي چې حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره هیڅ شرط نه لري او په دې تړاو څرګندونې غلطې تعبیر شوې دي سولې غږ ماسسې سره په ناسه کې سیاسي احزاب او بیا په حکومت نیوکه وکړه چې د مذاکراتو لپاره شرطونه به د سولې پروسه له خنډ سره مخ کړي دلتا د سولې غږ موسی یو شمې سیاسي احزاب را وغوښت چې د سولې په تړاو د ملي اجماع په جوړېدو نظریات راټول کړي سیاسي احزاب او ګوته افغان حکومت ته ونیوله چې دوی سره مشوره نه کوي او د حکومت شرطونو د سولې خبرې ټکنې کړې دي د حکومت نظر د ډاکټر صاحب غني نظر دی هغه وایي چې دا د حکومت کار ده حکومت د خلکو نمایندګي کوي او د سولې په کانفرانس کې حکومت بس ده دا اوس د ارګ هماغه یو محدوده حلقه ده چې دوی ته نظریات ورکوي چې په تاسف سره تر اوسه پورې هېڅ یو نتیجې ته نه یو رسېدلې د ولسي جرګې غړي بیا په دې برخه کې احزاب او افغان حکومت ګران بولي چې د سولې لپاره ځانګړې طرحه نه لري او د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي بین حکومت و بین اپوزیسیون آشتي بیتیم وقتی که حکومت و اپوزیسیون ما و شما آشتی کردن روی یک برنامه روی یک طرح جامعه کار بکنیم و خواستهای مردم افغانستان و خواستهای نظام افغانستان در میز مذاکره پیشکش بکنیم و مطابق از اون مذاکره صورت بگیرم دی سولی پیت بعد بانی دی و رهبری و دی مدیریت دی مرجع ایجاد اول دی چه متاسفانه دا مرجع هم وجود نلری او که ارسو که دی دعوا که چه هاگا 
یوازنده مرجع ده چې د سولې رهبري او مدیریت وکړي فکر کوم چې اشتباه کوي کدام گروه ها در این روند دخیل باشن قیمومیت پروسه سال یا رهبری پیش کی باشه ساختارهایی که به اصطلاح موثر هستن پاسخ ده هستن یا گزارش گیر هستن کدام ساختارها باشن د دولت جوړون کې ټاکنیز ټیم غړی محمد عمر داوود زی ډاډ وخت چې افغان حکومت په ښکاره ډول د سولې لپاره او مدی ز تر حلري او لکوم شرط پرته د سولې خبرو ته چمتو دی د دولت موقف چې په کوم شکل باندې مطبوعات کې بیانیږي میز مدورو کې ویل کیږي مصاحبو کې ویل کیږي ما حیرانی ځکه صحیح برداشت نه شوی د دولت د موقف نه دولت موقف هغه دی چې رئیس صاحب جمهور ویلي وو چې زه د سولې مذاکرو ته بې قید و شرط ځم اوس هم هماغه دی سیاسی احزاب ټینګار دا چې لومړی د سیاسی مخالفتونو یوې خوا ته کې خودل شي او وروسته د افغان حکومت تر چتر لاندې د سولې خبرو لپاره یو پلاوی وټاکل شي ولسمشری مانه د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د نومان د سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان یو ځواکمن ملت چې له زیاتو بحرانونو او جګړو ثابت وتلی دی جو بایډن امریکا کې وی مناظرې ته په وینا کې ویلي چې افغانستان به هیڅ کله واحد ملت نشي لا د سره اولوپایي ټولنې باور خو چې افغانان دا ورتیا لري چې د سولهی زموخه لپاره سره متحد شي افغانستان کې سیاسی جهتونو بیا د جو بایډن خبرې غندلې دي د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان جو بایډن چې د مخکینی ولسمشر باراک اوباما مرسیال پاتې شوی وای افغانستان ته د خپل سفرونو پر محل لیدلې چې دلته ملت جوړونه امکان نه لري د هغه په خبره له پیل څخه په افغانستان کې د ملت جوړونې مخالف او په وینا یې هلته باید یوازې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وشي زه په افغانستان کې د ملت جوړونې مخالف وم یوازینی کار چې باید موږ یې وکړو د تروریزم پر ضد مبارزه ده موږ نه یوازې د افغانستان په جنګي سیمو کې بلکې هلته په ګوډ ګوډ کې پاتې شوي یو ما ولیدل چې هلته د متحد کېدو هیڅ امکان نشته خو د دې امکان شته چې نور له افغانستان څخه پر امریکا بریدونه نه کېږي خو ولسمشرۍ مانه د جو بایډن خبرو ته په خپل غبرګون کې بیا ویلي چې تاریخ د افغانستان د ملت جوړونې شاهد پاتې شوی دی مور د ډېرو تړاکونو او د ډېرو یرغلونو په وړاندې باندې مقابله کړې ده او د خاورو مو ساتلې ده د دې خاورې د ساتنې لامل هم همدا دی چې د افغانستان ملت یو قوي ملت دی او هغه قوي اراده لري مور د امریکا د مرستو څخه مننه کوو ولې موږ یو ملت هو او یو ملت به کابل کې د دې امریکایي څرګندونې د سیاسیونو له نظره وغندل شوې خو ځینو ته د هغه خبره د افغانستان د ویشلو یوه هڅه ښکاري داسې هڅه چې دلته هر ځل له ماتې سره مخ شوې ده که هر یو بل ملت پنځوس کاله جنګ یې تېر کړی وای اوس به دا ملت ټول په شفاخانو کې بستر وای ولې بیا هم دغه ملت دغه شرافت او دغه قوت لري چې د افغانستان د ترقی دپاره د دنیا سره په روابطو باندې د تعلیم دپاره دوی ځان چمتو کړي دي او کار کوي دوهم دا باید مونږ افغانان دا باید ثابت کو جو بایدن ته چې دا افغانستان تجزیه نه کېدونکی دی او دا نه تجزیه کېږي دا به متحد پاتې کېږي او د دغې مشکلاتو نه به ډېر زر خلاص شي د ده په شان باندې یو تعداد نور هم دغه څه کسان وو چې پخوا هم غوښتل چې دلته فدرالي نظام رامنځته کړي افغانستان په څو ټوټې سره وویشي لیکن دا ارمان به نه یوازې جو بایډن هر خارجي چې د افغانستان دپاره داسې پلان لري دا ارمان به دوی د ځان سره ګور ته وړي موږ د افغانستان خلک واحد ملت وو او واحد ملت به وو له دې سره افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي د افغانستان خلک د دې وړتیا لري چې واحد ملت جوړ کړي او د خپلو اصلي ارزښتونو او سوله ایزو موخو لپاره سره متحد شي د بهرنۍ ځواکونو اتل باید بلې جګړې ته زمینه برابره نه کړي پوځي شنونکي او پخواني نظامي چارواکي وایي که بهرنۍ ځواکونه له افغانستان څخه بې مسؤلیته ووځي اوسنی نظامي ځواک د ټول افغانستان د امنیتي پوښښ او دفاع وړتیا نه لري او دا کار لوی ستونزې پیښولی شي ارګ به وای امریکا به د هغه تړونونو له مخې ګام پورته کوي کوم چې دا ټول ستونزې پکې سنجول شوې دي د افغانستان امنیتي او دفاعي وضعیت تر اوسه پورې ډاډمن شوی او پر ځان تکیه شوی نه دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتو سره هر څه په کنټرول کې واخلي 
اوس چې د سولې خبر روانې دي په امریکا کې تر بل هر وخت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ګرمه ده او نږدې ټول په دې متفق دي چې خپل سرتیري وباسي په نظامي چوکاټ کې د ځواکونو د وتلو لپاره با مسولیت او بې مسولیته کلمې وتل مطرح دي خو با مسولیت وتل څه ډول دي هم وتل غم دي هم موجودیت غم دي و کله چې موږ وایو چې په مسولیت باندې وتل دا معنا لري چې په افغانستان کې باید ټینګ سوله راسي دواړه خواو له جنګه لاس واخلي بیرته زمینه د بل جنگ ته برابره نسی د امریکا ولسمشر څو ورځې وړاندې وویل چې نور له افغانستان څخه خپل سرتیري باسي خدای نه ده جواته کړی چې ځواکونه څه ډول باسي که چیره به مسئولیت اوزی طبعا امنیتی خلاق پیدا کیگی امنیتی خلاق پلا سبب دیدی کیگی چه هر طرف کوشش بکوی چه برتری راست روڑی مختلف ساحو که نو پا دی حساب بانده باید پا در رقم سر اوزی چه دقا تشه چه پیدا کیگی دو دوی دی وطنونا خپل امنیتی و دفاعی قوتونه در افغانستان اغا ډک کی هر ګوی امریکا له افغانستان سره تړون نه لري او له دې خاورې وتل به هم د یاد شوی او هوکړو په چوکاټ کې وي شمور د یو ګډ ګواښ په وړاندې باندې ګډه مبارزه لرو د قوا وتل شدې دا د افغانستان او د امریکا ترمنځ د بحث مساله ده ځکه موږ یو امنیتی تړون لرو د قوا وتل د افغانستان او د امریکا د حکومت طالبانو هم په زلونو ویلی چه دوی د امریکای زواکونو د با مسئولیت وطل غواری پا تیر که پا خوانی شوروی زواکونو هم د شپگ و میاشت و پلر که لفغانستان نسبی با مسئولیت وطل خورو سلاغی د جنجالی و نازک وزیت لعمل اخپل منزی ستونز پل شوی دا ورسه یو پریکړو د تطبیق او ویلان په تړاو ټاکنیز کمیسیونونه پړا پر یو بل غورځي شکایتونو کمیسیون ادا کوي چې د خپلو څېړنو پریکړې د تطبیق لپاره په رسمي توګه ټاکنو کمیسیون ته سپارلې خو ټاکنو کمیسیون بیا وایي په دې تړاو هیڅ رسمي مکتوب نه دی ورغلی د څار بنسټونه د کمیسیونونو ترمنځ دا ډول ناندرې وخت وژنه ګڼي پنځه ورځې کېږي چې ټاکنیز شکایتونو کمیسیون خپلې پریکړې اعلان کړې خو د تطبیق لپاره یې ټاکنو کمیسیون ته لا تر اوسه نه دي راستولي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالین شاه رئیس وایي چې دوی خپلې پریکړې ټاکنو کمیسیون ته لیږلي خو ټاکنو کمیسیون بیا وایي چې تر اوسه یې هغه پریکړې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کمیشنرانو لاسلیکونه پکې دي دوی ته په رسمي ډول نه دي راغلي فیصله ها و زمایم آن را کلا ته یې مکتوب یې به توسط دو نفر از کمیشنرای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کردیم فقط مونږ انتظار د دې و باسوشتې رسما دغه پریکړې موږ ته راوستې تر اوسه پورې رسمي دوی دغه پریکړې نه دي راستولي هر زمان چې هر وخت چې دغه پریکړې موږ ته رسمي واستوي نو زموږ تخنیکي او حقوقي ټیم د دې تطبیق دپاره پوره چمتووالی لري د شکایتونو کمیسیون ځینې کمیشنران بیا دا منی چې ټاکنو کمیسیون ته یې پریکړې نه بلکې ابلاغي ور لیږلي چې د قانون له مخې ټاکنو کمیسیون د ابلاغیو نه د تصامیمو په تطبیق مکلف دی هغه پریکړې چې د کمیشنرانو امزاګانې پکې دي هغه تر اوسه نه دي ولیږل شوي یوازې ابلاغي یې ورلیږل شوي دي نو هغوی د پریکړو په تطبیق باندې مکلف دي نه د ابلاغیو په تطبیق باندې زه فکر کوم چې تخنیکي موضوعات به یې او هغه دا ده چې د هغه پریکړې خپل ځان سره زمایم لري هغه زمایم به نه و آمده نور هیڅ بل داسې دلیل نه شي جوړېدی چې دا پریکړې دلته معطل شي او مونږ څوک حق هم نه لري چې دا پریکړې معطل کړي د څار بنسټونه بیا پر دواړو کمیسیونونو نیوکې لري چې په خپلو چارو کې ناغیړي کوي او غواړي چې په لوی لاس د ټاکنو پروسه نوره هم وغزوي هر قدر که اینا سالنگاری بکنن و به نو فیصله ها را به امو اصر وقت به یک دیگه نفرستن پروسه را به در... درازا میکشونه و ای بیباوری را نسبت به پروسه بیشتر میزن ټاکنو کمیسون دا هم وای که د څیړل شو شکایتونو په تړاو نیول شوی تصامیم دوی ته ور ورسیږي په دو و نویو که به طول تخنیکی چاری بشپری او در ټاکنو رستی پایل به اعلان کری دا سول پتراو دا حکومت او سیاسیونو دا طرح پر توحید ټینګار وشو د صوبات او حراست شورا وای د سول پتراو دا طرح تعدد پر وسالا پی چلی کی یو ملموسه پایله نه ورکی دا شورا د طالبانو او امریکا تر منز په خبرو هم نیو کو کړه چې مو پامید او ملت ته د قناعت وړ نه دی د صوبات او حراست شورا د ټاکنو د پایلو پتراو لا ټاکنیزو شکایتونو کې میسون غواړي چې په بی پلوه او قانونی توګه خپل پریکړه اعلان 
افغان دولت دی د سولې په تړاو خپلې هر ډول هڅې له سیاسینو او مطرح سیرو سره شریکې کړي او سیاسیون دی هم پر دې پوشي چې د دولت له همغږۍ او همکارۍ پرته سوله نشي راوستای د صوبات او حراست شورا وایي د سولې په تړاو بېلابېلې طرحې او له مبهمو ادرسونو سره اړیکې دغه پروسه لا پیچلې کوي او نشي کولی چې روښانه پایلې ته ورسېږي هر قدر ترهایی که تا حال وجود داره این ترها توحید شوه تحلیل شوه و نقطه نظرات مشترکش و مورد اجماش توحید شوه ما میتونیم با تک صدایی و با قوت وارد مذاکرات شویم د صوبت او حراست شورا د بین الافغانی مذاکرات و پتره و د طول شموله با صلاحیت و مقتدر مذاکراتی تیم پر جودول و تینگار که ویچه واحد تر حوالیری. د غشورا وای حق حیات ورطا د منلو نده چه ملتی لتشکیل هیت خبر نوی. حیاتی که ملت در انتخابش در جریان نباشه او صلاحیت مذاکره را در بیرون از افغانستان در موضوع افغانستان نداره و هر نوع فیصله ای که اینا در هر جای صورت میگیرن هر نوع ابراز نظری که دارن دیدگاه شخصی ایشان است و فیصله ایشان برای ملت افغانستان زمانت اجرا را نخواهد داشت د ولسمشر و ټاکنو د پایلو په تړاو د صوبت او حراست شورا نظر داده چې پایلې دې په بې پلوه او عادلانه توګه اعلان شي چې ملت ته د منلو وړ وي دوی په ټاکنو کې لخکی لوغړو غواړي چې ټاکنیزو قوانینو ته بشپړ درناوی ولري فیصله های تان ده با در نظر داشت که اصل عدالت اجراعات عادلانه و رعایت اصل بیترفی و حاکمیت قانون اعلام بکنه صادر کنه دغه شورا پر طول سیاسیون و غک کوی چه نباید مبهم اجندا جوری اول مبهم و ادرسون و سر عری که ونیسی بلکه لحکومت و نور و سیاسیون و سر دی واحد تر حجور اکری چه ده اسلامی و ملی گتو پر بند ستوی د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه زد نقیض معلومات ورکول کېږي د ننګرهار والي وایي تېر ماښام د ملي پوځ یو سرتیري پر بهرنیو او افغان ځواکونو ډزې کړې چې له امله د دواړو ځواکونو څخه یو شمېر کسان ژوبل دي خو ولایتي شورا په برید کې د بهرنیانو د مرګ ژوبلې شمېر لوړ ښيي له بلې خوا بهرنیو ځواکونو شیرزادو کې د خپلو دوه سرتیرو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو پخلې د ننګرهار په تر ټولو نه امنه ولسوالۍ شیرزادو کې د شنبې ورځې نه وخته یو افغان سرتیري په امریکایي عسکرو ډزې کړې چې له کابله یې بهرنیانو ته مرګ ژوبله اوښتي په پیښه کې د زیان په تړاو بېلابېل ارقام وړاندې کېږي والي وایي دغه ولسوالۍ کې درې افغان سرتیري ټپیان شوي خو د امریکایي عسکرو په تړاو یې د اوښتي زیان کره شمېر ونه خود خو تاییدوي چې ژوبل شوي دي وجود خاص و قطعات و قواوی و همدارنگ د قاتی ملاتر اسکر نوزی نو یو چوک په دیو مانی ډزی کهی او دو دو یو کس او بیادیو متقابل انداخ کهی په دیو پیخه که اگر نفر متقابل وجل شویده او دری کس د کمندو او یو چو کس د قاتی ملاتر زخمین شوی دی د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال وایي د شیرزاد ولسوالۍ په پیښه کې و بهرني پوځیان وژل شوي دي د بهرني امنیتي ځواکونو تقریبا په حدود دي چې په دولس بجو پورې دوی څلور کسان مرګ لرلو او څه جوبل وو دا چې دوه بجې کېږي نو درې کسان یې نور هم کېږي د لاسه ورکول کېږي او دوی جمله چې د منطقې د سیمې د خلکو نه او د هماغه ځي راپور چې موږ ته د شپې راکول کېږي تر سهاره پورې دوی اوه کسان وژل شوي دي په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت له مطبوعاتي دفتره په خپره کړې اعلامیه کې د خپلو دوه سرتیرو وژل کېدل او شپږو نور ژوبل کېدا تایید کړي خو وایي چې په دې تړاو یې څېړنې روانې دي تر اوسه د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د شخړې اصلي لامل نه دی په ډاګه شوی شکیل احمد سید شمشاد راډیو ټلویزیون ننګرهار او دا هم یو اقتصادي خبر شمال که دا غاله یو دا صادرون کو ټولنه وای دا غزون کې دا قالین او دا ابدلو او صادرول شو خو څلویښتو شرکتونو له ډلې یوازې شپږ شرکتونه فعال پاتې دي نامنی د قیمتونو لوړوالی او د نړیوال بازار له تقاضا سره 
د غالیو ناندولی د قالینو د کاروبار د پیکا کې دو لاملونه برل شوي د ورخ د سوداګرۍ خونه بیا وای غالی وبدون کې باید د خپل تولیدات پر محل نړیوال معیارونه او د بازار تقاضا ته جدي پاملرنه وکړي غالی وبدل په افغانستان کې مهم تولیدي صنعت دی چې په بیلا بیلو وختونو کې د دغه هیواد په اقتصادي برخه کې ارزښتمن رول لوبولې دی خوش عمل زون کې د غالیو د سوداګرۍ کاروباریان وای چې ورسته دو کلونو کې دغه صنعت د رکود لګواخ سره مخ دی بلخ کې د قالینو د صادراتو د اتحادیې مشر شمشاد ته وویل چې څو کاله وړاندې په شمال زون کې شاوخوا څلوېښت لوی او وړو شرکتونو د غالیو برخه کې فعالیت کاوه خو اوس یوازې شپږ شرکتونه فعال دي نا امني د قیمتونو لوړوالی او د نړیوال بازار له تقاضا سره د غالیو نانډولي د قالینو د کاروبار د پیکه کېدو لاملونه یادېږي یک کسی راځي نیست نه شرکت دار نه دکاندار نه معاهده نه بافه نیست شرکت در کل در مجموع بازار برای فیدن برای کود مواجه است من گذشته به شما بالاتر از چند شرکت را خواهم دوم از چند شرکت هم ما نماند که چند شرکت محدود مانده که هم تولیدشان به او حده نیست این وقت تو یک کامر یک بازار ها سوست از بعد شرکت ها اعلا کده از نگاه ماله و گپسخان هم سرشان بساق زیاد بود میرمن محبوبه زمانی مزار شریف خار که د غاله اوبدل و شرکت لری چې شاو خوای او سلو پنزوز کارکون که پکی مصروف دی حقی شمشاد تول چه اتا اداد سول نوی و نریوال و میارون و سر برابر تولیدات و لری خوزی اتوی چه د غاله و د تولیدات و لپار خام مواد پس تونزمن اتوگ پیدا کیگی چه دو دوی کاروبار پا زین و وقتونو که لخند سر مخکوی مشکل امده ده اینمی است که مواد خام مواد خام مثلا خیلی به مشکلات چی میشه تهیه میشه قالینه ای مثلا خارجی زیاد میاد ترکی میاد ایرانی میاد از تاجیک از اوزبکستان مردم قالینه میاره اگر مثلا قالینه خارج نباشه حتما گلم افغانستان قالینه افغانستان مصرفش میاره بالا هم چی در خارج چی هم در داخل لدی سره د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې شمال کې د قالینو یو شمیر شرکتونه له سقوط سره مخ شوي خو زیاتوي چې د غالیو تولید کون کې باید خپل تولیدات د بازار له غوښتنې سره برابر چمتو کړي پیام ما به جامع تجاری خصوصا در بخش قالین همی بوده که ما هر چیزی را که تولید میکنیم باید بازار را مد نظر گرفته تولید بکنیم یعنی مشتری برای ما باید مهم باشه نه اینکه ما یک چیز را که تولید کردیم باید منتظر ازی باشیم که اینه می جنس باید صد در صد مشتری بخرم مزار شریف که در غاله تولید کون که او صادر کون که لحکومت آمدار از غالی چلو به هر سخه پروارد شوی و قالین و دمالیل ورکری تو افغانی غاله ورسر در سیاله جوگشی جاوید واک شمشاد رادو تلویزون بلخ د بامیانو په ژمنیو نندارو کې ورزشکاران او دازل د سکي سیالۍ وکړي لوبغاړو په لوبو کې په خورا لیوالتیا برخه اخیستي او له حکومت غوښتنه کوي چې دې لوبو ته دې پاملرنه وکړي د سکي بازانو لویه برخه انجونې وي دوی خوښي وښوده چې کورنۍ د ورزش مخه نه نیسي خب ای باعث شد که مثلا دیدم همسالای می اسکی میکنن و من خواستم اسکی کنم و از حکمت میخوایم که ما را حمایت کنم آرزی ما میسته که از طریق اسکی بیتنم دیگه تمام تا جایی را سفرها داشته باشیم دیگه کشورها رو ببینیم با اونا آشنایی پیدا کنیم و بیتنیم که در مسابقات مخام کسب کنیم و از حکمت میخوایم که ما را حمایت کنند در دیگه راستا لوبوتا دو کورنی گرزندویان و سربی را یوشمیر بحرانی گرزندویان هم ورغلیو گرزندویان وای حکومت باید در دول جشنواری جوری کری ترسو سیلانان در افغانستان لری پراتو و خکول و طبی منظرو تا در تگ لپار از رخ کری ما قبلا هم آمده بودم ولی بار کامل فکر نمی کردم قبلا آمده بود بعد کاملا سیمای شهر رو را را تغییر داده بود بسیار زیبا مقبول دا جشن وراد اطلاعات فرهنگ وزارت او بامیان و ولایت مقام په همکاری او همغږی جوړ شوی چې لوب غاړی په بیلابیلو جمعنی لوب کلو بیگی تیر روز و زلوب سلی وشوی او په دوام پیده و شمیر نور لوبیز و سانگ لوب غاری نور نندارې هم وران دکری مو خداد چې گرزندویان او سیالانان و حسه ورشوی با منظور جلب و جذب توریست های داخلی و خارجی و نقاط مختلف افغانستان فرهنگ اصیل افغانی را به نمایش میگذارن همچنان امید مایی است که تا ای صنعت رشد بکنه و از طریق ای صنعت بازی هایی که در به شکل ملی و بین المللی ثبت شده ای هم در افغانستان رشد بکنه و به نقاط مختلف افغانستان توسعه پیدا بکنه 
لوبی زنن داری بامیانو کی د دی لپاره جوړی شوی چې د افغانستان ملی پارک او د بودا مجسمی په ګډون یو شمیر نور تفریحی ځایونو ته خلک ورمات کړي ګرځوندی د اقتصادي او فرهنګي پرمختګ لپاره مهمه ده او د نړۍ یو شمیر هیوادونه له دی لارې میلیونونه ډالر لاس راوړي د نولس کلنو کرکټ نړیوال جام فاینل کې نن یک شنبه بنګلادیش او هند مخ شول بنګلادیش د ټاس په ګټلو لومړی بالینګ غوره کړ دا د بنګلادیش د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې لوبډلې د نړیوال جام فاینل ته لار پیدا کوي خو هندي څو ځل اتلولي ګټلې د نولس کلنو کرکټ په نوسوري جام سیالیو کې د جنوبي افریقا په کوربتوب شپاړسو هیوادونو برخه اخیستې وه افغان لوبډلې د اوم مقام په ګټلو سره سفر پای ته رسولی او لوبډله کابل ته راستنه شوې شفیق الله غفاري په پنځو لوبو کې د شپاړسو وکټو په سوځولو سره لا هم د بالغانو په کتار کې لومړی ځای لري د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر لږ ځان وروسته بیا هم خراخ لاست کرونا ویروس په بیسار توګ خپاری کې خو نړیوال د چین هڅې ستایي د وروستي راپورونو له مخې چین کې د کرونا ویروس له امله د مړو شمېره اته سوه دولس تنو ته ورسېده او له اوه دېرش زرو زیاتې نیولې دي یوازې نن ورځ نهه اتیا تنه د یاد ویروس له امله مړه شوي چې چینی چارواکي د یاد ویروس له رامنځته کېدو تر ټولو مرګونې ورځ یاد دي له چین بهر بیا افریقایي ویروس پوهان د چین هڅې ستایلي او د دوه اونیو په اوږدو کې د دوه روغتونونو جوړول شاهکار بللې تر دې دمه په شاوخوا پنځه ویشت هېوادونو کې د دې ناروغۍ نښې لیدل شوي او پېښې هم تثبیت شوې دي ترکیه سیمه کې د امریکا تش په نوم سولې پلان ته اجازه نه ورکوي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان مالیزیا کې د منځني ختی سولې پلان اړوند دریم کمفرانس ته په استول شوي لیک کې ویلي چې هغه پلان ته اجازه نه ورکوي چې سوله زیانمنه کړي اردوغان ویلي هغه پلان چې بیت المقدس پکې د اسرائیلو پلازمینه اعلانېږي یو خوب دی او دا خوب به کله هم په واقعیت بدل نشي دغه پلان د تېرې جنوري میاشت په اته ویشتمې نېټه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لورې اعلان شو چې د بېلابېلو هېوادونو غبرګونونه یې راپارولي دي سوریه ای ځواکونو ادلیب کې مخ ته تګ کړی سوریه نظامي چارواکو رسنیو ته ویلي چې ادلیب ولایت کې ځواکونو څه کم یو کیلومتر پر مخ تګ کړی چې له وسطوالو خوندي ځایونه ونیسي د سوریه پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې له وسطوالو یې ډېرې سیمې او خارګوټي نیولې او دا لړۍ همداسې دوام لري ادلیب ولایت سوریه کې د داعش وسطوالو وروستی خوندي پټنځای ګڼل کېږي چې سوریه ځواکونه یې د نیولو هڅه کوي لا تاسو ټول همکارانو مننه کوم د نن شپې خبرې ټول ګمو هم دومره